بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين اليوم موضوع اليوم الموضوع هو علم الجفر طبعا علم الجفر علم كبير ومقسم لعده اقسام بس ولكن احنا حنعطي عده دروس لحتى نسهل فهم علم الجفر للاشخاص بنبلش فيه بالعلم الجفر اللي هو مربوط بعلم الارقام طبعا علم الارقام هو علم مرا يعني عكسنا نحن تماما بس موجود معنا بنفس الوقت انا تحدثت بهذا الموضوع باوقات مختلفه نحن موجودين بعده ابعاد يعني نحن لحتى نكون هلا موجودين هون شخصنا موجود هون لازم نكون موجودين متلاقيين بعده ابعاد مع بعض تحدثت عن هذا الموضوع كثير بزع بعيده هلا لحتى نفوت شو هو بالضبط علم الجفر بالناحيه الفيزيائيه هلا طبعا علم الجفر هو علم فيزيائي يعني علم فيزيائي مخلوط بعلم روحي هلا بشرح كيف الامام علي هو اللي فتح هذا العلم بس لا لحتى نعطي نحن علم شيء فيزيائي لحتى نقدر نفهمه شو هو بالضبط لحتى نقدر نتعامل معه مزبوط احلى ما نفوت بامور مش حنفهمها تقريبيا نحن هلا حتى نكون موجودين نحن هلا موجودين ب 12 بعد من من الابعاد الموجودين فيها هي شيء بسموه بالفيزياء هلا انتي ماتر يعني مثلا نحن لحتى يكون فوتو ذره موجوده هلا في عكسها ببعد ثاني موجود لحتى يوجد هذا البعد اللي موجودين فيه نحن هلا يعني كيف مثلا اذا جبتوا بروجيكتور هلا هذا الموجود على الحيط بيعافيه في بقلبه اربع الوان لحتى يجوا الالوان هول الموجودين قدامنا كلياتهم يعني بيخلط الالوان ببعضها بس عشان يخلطوا الالوان ببعضها بيطلع قدامنا الصوره مزبوط نحن موجودين كمان بهذه الطريقه يعني نحن وجودنا المادي البرا هو مخلوط بالوان فينا نقول بهذه الطريقه لحتى نطلع شكلنا هلا هيك مثل ما نحن موجودين لازم نكون مخلوطين مع بعض طبعا من ضمن هذا الخلط هو كمان شيء اسمه علم الارقام طبعا الجفر كلمه جفر اشتقت من من القران الكريم نفسه القران اذا حولناه هلا بنقول لكم كيف نحول الحروف كل حرف الى رقم حولنا الحروف مجموع الحروف بيطلع هو ذاته مجموع حروف كلمه الجفر يعني هلا هلا الاليه هذا الموضوع نشرحها بالضبط كيف والجفر الاول اللي حنتحدث عنه هو جفر الحروف يعني طبعا الأئمة عندهم كذا جفر في الجفر الاحمر الجفر الابيض والجفر الاصفر هلا احنا حنتحدث بس عن جزء بسيط جدا 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 لحتى نمهد للاسبوع الجاي لحتى نفهم شو هو بالضبط علم الجفر لانه علم كثير صعب كثير صعب ولازم له تركيز قوي كثير ولازم له يعني فهم شوي شوي ونقطه نقطه اي آه نعم نقطه نقطه طبعا الحروف كلياتها العربيه اشتقت من من حروف تاني بس ولكن هي اصلا الاصل هي الاصل رب العالمين خلق الحروف العربيه اولا بس ولكن علموا الملائكه الحروف السريانيه، يعني هلا الملائكه لما يتحدثوا مع بعض بيتحدثوا بالعلم بالحروف السريانيه، معظم الملائكه اكيد في ملائكه بتتحدث عربي، في ملائكه بتتحدث انجليزي، في ملائكه بتتحدث مختلف اللغات، بس اللغه الاساسيه بين الملائكه هي الحروف السريانيه، طبعا الحروف من العربي للسرياني بنلاحظ طبعا موجودين هلا على البروجيكتور قدامنا بنلاحظ الشبه القريب بين بعضهم مثلا الالف هي اول شيء رب العالمين خلقها بعد النقطه طبعا الخلق كمان ما نتحدث عنه بالجفر لانه كمان اصل الخلق بس ولكنه هذا يمكن من اخر درس لحتى نعرف بالضبط كيف رب العالمين خلق الارواح وخلق الاشخاص من الارواح وشو هو بالضبط وجد اول شيء فالحروف السريانيه ما هي بترابطها مع الحروف العربيه طبعا نحن لما نتحدث هذيك المره تحدثنا عن تاثير الاحرف او الاحرف على الماء كل شيء الاحرف تاثر على كل شيء لان وجعلنا من الماء كل شيء حي اذا اذا رب العالمين جعل من الماء كل شيء حي ف فهي والاحرف هيدي موجوده يعني الاحرف وجدت من خلال وجود الماء فلان وجودها بما انه رب العالمين خلق الاحرف بعد خلقت النقطه اللي بنتحدث عنها بعدين بقول بقول الامام علي القران الكريم كلياته معناته موجود بسوره الفاتحه سوره الفاتحه كلياتها معناتها موجود بسم الله الرحمن الرحيم كل بسم الله الرحمن الرحيم موجود بالباء كل علم الباء موجود بقلب النقطه اللي تحت منه وانا النقطه اللي تحت منه هو هذا الامام علي طبعا الآلية النقطه كمان لها إلى آلية كبيره ما فينا نتحدث عنها لان اذا اكيد تحدثت عنها هلا بقولوا كثير مغالب الامام علي وعم بيوصلوا لمرتبه الالوهيه بالعكس هو مخلوق مخلوق ورب العالمين وضع فيه هذا السر لنحن المفروض نكتشفه مع الوقت 
طبعا هي هي الاحرف السريانيه بترابطها مع العربيه هلا بنعرف انه الملائكه بتتحدث سرياني ونحن بنتحدث عربي ولكن في ترابط ما بين الاحرف مع بعض هلا جدول حساب الجمل الجمل مثل ما شايفينها نحن هون قصد قصمت على ابجد هوز طبعا كمان ابجد هوز الى معاني هلا مباشره بعد هيدي بدنا نقول لكم يا شو معانيها كل وحده الان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحدث عن هذا الموضوع وقال لا علم لعالم من دون هاي الامور مهما الواحد بلغ علم من علم بالحسابات والرياضيات وبالفيزياء وهالامور ما بيعرف علم الجدول ما كانه عنده شيء لان مثل ما قلنا ترابط الامور ببعضها بتوصلنا لهذه الشغله وطبعا من 1942 البرت اينشتاين لما اكتشف النظريه النسبيه نظريه نسبيه تطلعوا منها بعدين النظريه النووي كيف حوالوا الطاقه لماده والماده لطاقه اكتشف من احد هالامور انه كل شيء مترابط مع بعض مش عم لكم انه البرت اينشتاين اكتشفها من من حساب الجمل القبلي النووي بس عم بقول انه كل شيء مربوط ببعضه يعني هي اللي عم حاول اوصلكم اياها الفكره مربوطه بالشخص يعني الشخص مثلا احد الاشخاص هلا ممكن يكون عنده شو هو اسم الله الاعظم اسم الله الاعظم اذا دعي اي شيء فيه بيفتح قدام هذا بيسمى اسم الله بس ولكن خلي هلا اسم الله الاعظم يقع مع واحد كافر خليه يقرا من اسال على بكره الصبح ما حيعمل معه شيء فهو الشخص شخص شخص جسمه وماديته الهلاميه مع الروح اللي موجوده من جوا هي مفتاح اسم الله الاعظم ومع الكلمه اللي بيعرفها تفتح معه اسم الله العظيم بس ما في الواحد يفتح شيء وهو ما بيكون مؤهل لهذا الموضوع الجسم جسم الانسان كثافته 10 على 10 يعني الكثافه اللي احنا عايشين فيها 10 على 10 الملائكه كثافتها 1 على 10 الكثافه الروحيه يعني مثلا هلا شو شو معنى الكثافه مثلا اذا جبنا قطن وجبنا حديد شفتوا قد ايش القطن بده لحتى يصير 1 كيلو قد ايش كثافته كثيره يعني منا يمكن قد هالطاوله كلها يطلع يصير كيلو، بس اذا جبنا شقفه حديد صغيره هالقد بس هي واحد كيلو، شو هي هي معنى الكثافه، فنحن ممددين بكثافتنا الكثيره جسديا من برا تقلنا عم يخلينا ما نشوف الامور اللي موجوده حوالينا، بس ولكن اذا واحد التزم بالتقوى والتزم الامور العباديه المقربه جدا لله، روحه بتتنقى من جوا، يعني الروح تعوله بتصير نقيه اكثر واكثر لتوصل لخمسه على من خمسه على واحد. يعني هي متنقص خمسه من العشره الاساسيه فبيقدر يشوف الارواح هيك لمحات ف وفي ناس اشخاص وصلوا وصلوا بيوصلوا لثلاثه على واحد طبعا الأمي بيقدروا يشوفوا كل شيء حتى بيقدروا يشوفوا زياده على الملائكه بالنسبه للارواح اللي خلقوا منها هن هلا بنرجع لابجد هوز حساب الابجد مثلا الف قارنوها بواحد مثل ما نحن هلا قلنا الماده مباشرة إلى طاقة، هلا الحرف مباشر إله شو؟ رقم، رقم إله طاقة، هلا بنربطها كلياتها بالأمور، الرقم إله طاقة، المادة إله رقم، الشخص إله رقم طاقة بنفس الوقت، يعني كل واحد مش عندنا كلنا كل واحد عنده بصمة بإيده، نفس الشيء كل واحد عنده بصمة روحية كمان، كل واحد إله تأثير روحي على الأشخاص، تحدثنا عن هذا الموضوع كمان موضوع الحجاب الأول، إنه يعني كيف كل شخص إله طاقة معين الاهتزاز الطاقوي للشخص اللي بينبع من الروح هو اللي بيأسس لهذه المواضيع. هلا ابجد هوز الالف مثلا الى واحد بوجه الباء الى اثنين، الجيم الى ثلاثه، الدال الى اربعه، الهاء الى خمسه، الواو الى سته. طبعا نحن ما عدلنا الاحرف الان بعد الحرف الياء بصير كاف 20 ونحن ما عملنا الف باء تاء جيم حاء، لا، عم بقول لكم ابجد هوز، هلا بقول لكم شيء بالضبط ليش ابجد هوز. ف فالف باء جاء جيم دال ها واو هاو كلياتهم بتشاركوا لحرف الطه للرقم تسعة من الياء للقاف عشرة 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 قطعنا من القاف لل لل من القاف للغين مية 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 كمان إلى هيدي علوم هلا بنتحدث عنها مباشرة بعد ما هلا حروف أبجد هاو هن هن شوي صعبين أول شيء لحتى نقولهم أبجد أول شيء بعدين هوز بعدين حطي بعدين كلمون بعدين صعفص بعدين قرشت بعدين تخذ بعدين ضغط ها هن ها هن الحروف المقسمين مع بعضهم كل واحد من هذه الحروف غير مكرر يعني اذا بنجمعهم كلياتهم هلا الحروف بيطلعوا 28 حرف هن هذه الحروف يعني كل واحد الحرف لحال حطيناه 28 حرف مثل ما بنشوف اول شيء مثلا ابجد هن من الواحد للع... للزه للزه من الواحد للعشره بعدين حطي كلمه من الحاء للنون مثل ما قلنا هلا 10 10 10 بعدين من الساء للتاء مية 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 بعدين بيختلف الموضوع طيب هلا شو شو هي بالضبط الكون موجود 
على اربع جهات مضبوط نحن مش هلا في عنا شمال جنوب شرق غرب هاي هي الجهات الاربعه اللي موجوده نحن كل كل جهه من الجهات الاربعه لها ناس موكلين بالغيب اسمهم اسمهم ناس يعني هن ملائكه موكلين هن رجال الغيب مثلا هلا اذا شخص اسمه محمد لحاله اسم محمد لحاله بقولوا لك عادة لأمي سموا مثلا أشخاص اسمين مركبين مثلا محمد علي محمد حسن محمد كذا ليه لأن كل الأمي كانوا اسمين مركبين مع بعض مش مش محمد لحاله أو علي لحاله إلا محمد الرسول لحاله وعلي الإمام علي لحاله ليش لأن الاسم الاسم لحاله على الشخص لحاله بيعطيه قوة كاملة بس اسمين مع بعض بيعطيه قوة كاملة وبنفس الوقت مكسورة يعني علي بن الحسين يعني بيعطي اسم مكسور يعني قوته كاملة بس نفس الوقت مكسور فبيعطي طاقتين الاسم محمد واسم علي مع بعض بالشخص مثلا بيصبوا اثنيناتهم مع بعض فاذا كان مثلا جاي من رجال الغيب مثلا محمد بن علي محمد بن عبد الله لا لا غيرها 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 ايه مثلا محمد الصادق موسى القاسم هذا المعنى حتى لو كان لقب حتى لو كان مثلا لقبت اولادكم هذا الموضوع، طبعا احنا بعدنا عن هالعلوم كثير حتى عن اسم محمد يعني اذا هلا انا اقول لهم عيطوا لي محمد حسن بتضحكوا علي او شيء لا هو ممكن على الائمه مثلا علي بن الحسين ايه الحسين بن علي ومن ننطقهم احنا كلنا كلنا ممكن ايه اسمين مع بعضهم، المهم يكونوا الاسمين مع بعضهم، ايه فبنكسر هذا الموضوع، لا لان رجال هذا الرجال الغيب مثلا اذا اجت هلا حسب الاحرف اللي احنا عملناهم بتنزل الابتلاءات بهالموضوع على الاشخاص، مثلا مش بيقولوا لك هلا برج الجدي هيدي السنة عاصفة، السنة ماطرة مش عارف شو مش حتكون منيحة بالمرة مش حتكون كذا، فعلا يعني فعلا اوقات بتصير مضبوطة 90 95% مضبوطة، هل هن ما قالوش الغيب بس ولكنه هذا علم اعطانا اياه رب العالمين لحتى لحتى ناخذ منه مضبوطة لا، مثلا الأم أحد الأنبياء إبراهيم بيقول إني نظرت إلى النجوم فنظر نظرة إلى النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم يعني نطلع النبي على النجوم بعدين قال أنا مريض طيب كيف طيب شو دخل النجوم بالمرض؟ هذه آية من القرآن الكريم لا هو شاف شيء جاي وحيعطيه مرض فهو قال إني نظرت وخلص حصير مريض هلا صار هذا فعلم هذا علم موجود بدليل من القرآن الكريم يعني هذا مش علم إنه نحن عم ندخل فيه على الغيب ونتحدث بأمور مش طبيعية لا هذا علم موجود ف فهي الجهات الأربعة هي 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 المسؤولة عن الأمور من دون الأمور اللي حكيتها هي الاسم بس ولكن في في قص قسم القسم مثلا بين الشمال بين الشمال والغرب مثلا في شمال شمال غربي مضبوط يعني في خم... مثلا 90 درجة هلا في 45 درجة وهي 45 درجة بالرياضيات زاوية قائمة يعني بنقدر نبني عليها شيء 45 درجة هلا مثلا ما بدناش ندخل بعلوم حربية بس أكثر شيء بيوصل الصاروخ إذا ضربناه على بعد 45 درجة يعني مثلا هلا إذا ضربنا 30 بيوصل على هي الميل مضبوط لعنا إذا ضربناه 60 بيوصل بيوصل شوي زيادة بس إذا ضربناه 45 بيوصل أبعد مدى لإله الصاروخ فال 45 هو زاوية زاوي قائمة بحد ذاتها فالجهات بهذا المعنى بتصير ثمان جهات مش بس مجرد اجي في اربع جهات رئيسيه في اربع جهات مشتقه من الجهات الرئيسيه في بعد احنا عم نتحدث بيسك جفر بعد ما دخلناش فيه عم احكي لكم كل ده دخلناش بعد ما دخلناش فيه نهائيا يعني بعد اول شيء شمال غربي بنقوله لهلا شمال جنوب شمال شرقي وجنوب شرقي وشمال غربي وجنوب غربي طبعا مثل ما قلنا يعني بين الشمال والغرب في نص بين الشمال والجنوب والشرق في كمان نص بسموه شمال جنوب بعد فقسمنا على ثمان اقسام، هلا بالجي بي اس بنشوفهم بكل سهوله، مثلا احنا ماشيين بتلاقي اربع اقسام وفي عد... في خمسه من هون ومن هون مقسومين كمان، بقولوا لك وين رحتي بالضبط، هلا صاروا سهلين عنا على الجي بي اس، بس كانوا بالاول شوي صعبين لأ لازم يطلعوا بالفلك لحتى يشوفوا شو المواضيع. طبعا هي هي الجما... الجهات الثمانيه اللي بتحدنا كلياتنا، نحن محدودين بثمان جهات. آه. بيوم القيامه شو بقول رب العالمين؟ ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانيه. الابعاد كلياتها مش يعني في بعض الاشخاص بيقولوا انه هو ملائكه حيجوا يعملونها لا تحملوا الابعاد الثمانيه اللي احنا عايشين فيها مش الابعاد الثمانيه عفوا الحدود الثمانيه اللي احنا عايشين فيها يعني كل شيء موجود حوالينا كل شيء بيحمله رب العالمين يعني هي هو المعنى يعني رب العالمين حيكون محيط بكل شيء كمان بيوم القيامه مثل ما هو هلا محيط بكل شيء هلا هلا نحن بنطلع على السماء بنلاقيها بعد السماء في اكوان كثيره وعاليه وعاليه وشو وكانت السماء وردة كالدهان، هلا هي فعلا السماء اللي فوق مننا هي بس دهان بس يعني هذا بس السماء اللي الاولى اللي هون، يعني شيء مدهونة مدهونة والدهن هذا كلياته هذا يعني رق الدهن هالقد وكلياته 
قديش قديش بعيد نحن بنطير بالسماء بس بكره رب العالمين بس ياخذوا شو ما طالما طلع هيك بنلاقي كل شيء فوق مننا لان هلا نحن عن جد كل شيء فوق مننا هلا نحن هلا عم نتحدث كل شيء فوق مننا يعني الملائكه كيف انت بالملائكه هذيك المره عم تحدثنا نفس الشيء في ارض في سبع سماوات في سبع تقريبا هذا الموضوع فوق فوق بعضها او تحت بعضها او حد بعضها كلها مش مهم بس عم تحدث مثلا نحن هلا مباشره في فوق منا سما نحن بعد السما بنشوف قمر وكذا بس بالحقيقه هدول كلياتهم مش موجودين مش مو... ما هن موجودين ماديا بس مش موجودين من الناحيه الطبقيه اللي رب العالمين عم تحدث عنها يعني يعني مثلا ويحمل يوم الاذن لا عفوا آه كانت السماء كالدهان ورده كالدهان هلا قشره الدهان قديش تخنا هلا انت عم تقبيها هلا هيك السماء نفس الشيء فهي تنقب هاي الاشي بتشوف الحقيقه وراها الحقيقه وراها هي كل الملكوت اللي رب العالمين خلقه فنحن قريبين جدا جدا من عالم الملكوت اذا اذا وصلنا له يعني واذا بعدنا عنه في ناس مثلا ممكن تضحك على هذا الحكي واذا بعدنا عنه ممكن نبعد عنه كثير 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 يعني في ناس بعض الاشخاص عم بيقولوا وسمعته من عده من ايام الماضيه اللي خلت بيقولوا مثلا طب خلينا نظبط حياتنا هلا وبعدين اليوم الايام خلينا ليوم الايام لانه يعني تشوفي البعد اللي هني بعاد عنه مش بقول رب العالمين انه هو اقرب اليك من حبل الوريد وكشفنا عنك لما يتوفى الواحد وكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد نكشف الغطاء هذا هو اللي فوق بنشوف كل الملكوت بنشوف كل شيء ولان هو قريب كثير مننا هلا عم تحدث عنه ايه ف ف ف هول الحروف الابجد هوز هن 28 حرف هن منبع كل الاسرار اللغويه لغويه اللي بتنوصل مع اسعار اسرار ثانيه هلا بقول لكم كيف كمان نعمل حساب لكل شخص مثلا عن طريق الحسابات الارقام بنحول الاحرف لارقام بيتحول الشخص يعني بنقدر نشوف مثلا يمكن طالع الشخص شيء محدد انا ما عنديش هالخبره بهالامور بحطوها على التلفزيونات اوقات تطلع وحده بتقعد تقول له شو اسمك شو اسم امك شو اسم كذا بتقعد تحسب 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 تقول له انت مثلا هلا مريض هذا علم صحيح يعني هذا مش مش يعني في منهم نصابين بس في منهم عن جد فهيك عم نتحدث بعدين في قصه كيف كيف بلشت اول شيء العالم تعرفت على علم ابجد هوز كيف العالم تعرف على علم ابجد هوز لما انطق عيسى بن مريم عليه السلام ب بالمهد طبعا بعد ما انطق يعني معجزه كان هذا الموضوع كان بعده صغير يمكن عمره ايام و... وانطق باللي قاله هو لان السيده مريم لما اجت قالت لهم اسالوه للقوم اللي عم بيقولوا له انت مو جبتي الزنا لا قدر الله او شيء فاتهموها بالزنا فقال سالوا قالوا انا اساله من كان في المهد صبيا صار يضحكوا علي صار يضحكوا علي قال اني علم اني عبد الله اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مقاربا مباركا اينما كنت واوصاني بالصبر والصلاه بالصلاه والزكاه ما دمت حيا المهم حكى مع حكى مع بس بعد ما حكى مع السيده مريم اخذته على المدرسه لحتى يتعلم فصار يضحك عليها كمان انه جايتينا كمان واحد يعلم اوكي حكي اول مره بس كمان جينا نتعلم ام بلش يعلموا الحروف اللغويه لعيسى بن مريم عليه السلام ام طلع عيسى بن مريم عليه السلام قال له بتعرف شو معنات الحروف قال له ايش المحروف الى معنى المهم نتحدث نحن قال له لا الى معنى فقال له ابجد هوس كلياتها طبعا علم اللي اللي كان موجود عن عيسى بن مريم هو عبراني مزبوط بيحكوا عبري كان لا كانوا على عهد عيسى بن مريم عبراني مع اليهود كان ايه عبراني كان بس العبراني مشتق من السرياني شوف هلا السرياني كيف كان مكتوب لا اتكلم بلغه بيفهموها عبرانيه اتكلم ما تكلمش كان في بيت المقدس كان بيت كانوا كلهم كانوا يهود, كانوا يهود فتكلم لا لا ارامي هذيك الارامي كمان مشتق من السرياني السرياني هو اللغه الاولى بالموجوده على الارض كانت اللغة الأولى لأن لما آدم كان يتحدث كان يتعلم كيف تعلم المنطق كان يحكي مع الملائكة مضبوط هو بالجنة؟ إيه عرضناهم نعم طبعا طبعا هون الأحرف السريانية فوق من فوق الأحرف السريانية وتحت منه الأحرف العربي الموجودين بالأحمر تفضلي يعني لا العلم موجود لكل الأنبياء لا العلم موجود لكل الأنبياء بس ولكنه النبي عيسى أولي العزم يعني هن من لا هو موجود موجود هذا 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 الاحرف مخلوقه قبل ما نحن ننخلق حتى يعني كمان لا لا هي موجوده من زمان رب العالمين اول ما خلق الشيء خلقه افضل يعني مش خلقه وبعدين رقاه 
يعني حتى بال بالاحرف ما فيهاش قرود يعني طلعت ايه اول شيء بلش احرف عربي وبعدين صاروا نحن سميناها احرف عربي هي ما بعرف شو احرف شو نحن لاننا عرب منتشر بين الناس لا قرآن سمي عربي بالنسبه لهذا الشغل نعم نعم ايه نعم عهد النبي عيسى بلشوا بهذيك المنطقه يتحدثوا عده لغات مثلا الاراميه والسريانيه والعبرانيه يعني بلش تنتشر بعض اللغات لحتى بعدين غلب غلبت اللغه العربيه غلبت عليها ليه؟ لان تمهيدا للنبي محمد لحتى توصل اول شيء اللغه العربيه ياخذوها الناس بعد ما ياخذوها يصير يتعلموها مظبوط بعدين وصلت على عهد النبي محمد لانه كانوا شعراء الجاهليه الكبار يعني بالنسبه للشعر وبالنسبه لهيك في المعلقات السبع اذا بتسمعوا فيهم كانوا يحطون على الكعبه من زمان فبس لما وصلت اللغه العربيه لاقصى شيء من ناحيه المعنى نزل النبي محمد بالقران يعني المفروض ينزل بهذه المعجزه بهذه المعجزه نعم فبنرجع على الموضوع ففي اسئله من هذه الناحيه اوكي فقال له كمان هذا هذا اللي حقوله هلا كمان تواتر اجى عن الرسول محمد يعني الرسول محمد والنبي عيسى مع بعض قالوا هذا الموضوع بالنسبة لأ شو معنات أبجد هوز عم كان عم يحكي مع الأستاذ بعد قال له أما الألف فألف الله حرف من أسمائه وأما الباء فبهجة الله وأما الجيم فجنة الله وجمال الله وجلال الله هلا كل واحدة من هدول لها بعد كامل يعني مثلا إذا بتشوفي رب العالمين من كل الأبعاد فيك تشوفيهم بهذه المعاني كلها كل واحدة بتشق كتير أمور يعني مثلا هلا الالف الف الله هلا تحدثنا فيها هذيك المره الله اذا شحطنا الالف الاولى بتصير لله اذا شحطنا الالف الثاني اللي بعد منا بتصير له اذا شحطنا الالف الثالثه بتصير هو هو اسم الذات نفسه فكيف ما كيف ما قلبناها الامور حرف الجلاله بضل موجود ليه؟ لانه مشتق من الحرف الاول اللي الله خلقه بعد النقطه هو الالف النقطه هي مين الامام علي بعدين بنتحدث كيف كيف خلقت هذه النقطه أما فالله حرف من أسمائه وأما الباء فبهجة الله وأما الجيم فجنة الله وجمال الله وجلال الله وأما الدال فدين الله وأما هو هوز فهوز يعني أبجد هوز فالهاء هاء الهاوية هون بلش الحساب العسير هون فويل لمن هوى في النار فأما الواو ويل لأهل النار وأما الزاي فزاوية في جهنم نعوذ بالله مما في الزاوية يعني زوايا جهنم واما حطي فالها حطوط الخطايا على المستغفرين شفتوا كيف اول شيء بلش شغال حلوه بعدين شغال مش منيحه يعني بالنسبه للكفار بعدين هون بلش المغفره مظبوط الشيطان الرجيم لما عصى رب العالمين بالجنه ما كان كانوش بالقبل بيفهموا معنى الاستغفار مظبوط يعني رب رب العالمين علم ادم كلمات فتابع فهو يعني توصل ادم بالآمن عليهم السلام من ضمن هذا الموضوع رب العالمين علمه للشيطان هو كيفيه الاستغفار لان هذا الموضوع ما كانش موجود قبل بني ادم يعني نحن الاشخاص نكون الاشخاص المخلوقات الوحيدين بالعالم اللي نعصي رب العالمين نحن لان اي شيء برات الكون ما بيعصي رب العالمين نهائيا حتى ما بفكر كيف يعصي إذا فكر كيف عصى بتصير مصيبة بس نحن أعطينا هذا الموضوع بنفس الوقت أعطينا الاستغفار عشان هيك من ضمن الكلمات اللي الله كتبها بالكتاب الأول هي حطي هي هيدا حطي تحت الخطايا يعني بيصير في خطايا بعدين تحط الخطايا شفتوا يعني الكلمات كمان إلا تأثير على على الخليقة اللي بدها تيجي من بعدها الكلمات اللي هن نحن يعني في أسألك سؤال؟ نعم تفضل مثلا لما ربنا امر بني اسرائيل انهم يدخلوا الارض المقدسه وقالوا يقولوا حطه حطه هي الكلمه دي حطه نعم. في ناس كتير بيقول لك شو معناتها هي نعم. يبقى نفس الكلام اللي انت بتقوله نعم هي نعم. هي كمان الكلمه الحطه مشتقه من هي يعني اول شيء قبل ما تدخلوا على الاماكن استغفروا رب العالمين كتير حط تحط الذنوب وبعدين فوتوا على 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 الاماكن العباديه بعدين يعني زوايا جهنم اما حطي فالحاء حطوط الخطايا على المستغفرين في ليله القدر طبعا نحن يعني لما ندخل بتفسير اكثر الجفر ندخل بتفسير الجفر الاحمر والجفر الابيض اكيد بعد بدنا كثير وقت يعني بس لحتى نفهم هدول شو عم بيصير معنا بالضبط فساعتها بنقدر نعرف بالضبط امتى هي ليله القدر مش مجرد انه تكون صدفه لان هي من ضمن الاحرف اللي بنقدر نعملها حسابات ودغري بتطلع معنا إلى وما نزل به جبرائيل عليه السلام مع الملائكة طبعا ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لشو قال ألف شهر 
لان نعم يعني فيها تكون هذا البعد ولكن من احد الابعاد الثانيه انه كان من الاول الانسان قبل قبل امه محمد صلى الله عليه واله وسلم كان رب العالمين يحييهم الاف السنين فكان الشخص اذا لحتى لحتى الملائكه تعتبره انه هو مؤمن لازم يكون بيمارس العباده 70 سنه يعني مثلا هلا نحن هلا مؤمن صار كيف انه قام قام الاغاني كلياتها من البيت عمل ديليت للاغاني مثلا قام صور الرقصات اللي على الحيط حط صور ايات قرانيه صلى له يومين ثلاث ايام صار مؤمن لا كان الاول مش هيك كان يضلوا 70 سنه ممارسه العباده الحقه 100% بعدين بيصير يصير يقولوا له مؤمن بس ولكن بعد امه محمد لما طلع لما اسرى به الى الى السماء السابعه الرسول انه طلب من رب العالمين طب امتي يمكن اكثر اقصى واحد يمكن يعيشها 70 سنه انه معقول من اول واحد لاول من اول ما يخلق حتى يموت كيف كيف بده يقعد يعبد يمكن هاي ناس يموتوا اصغر من هيك كثير فكيف هذا فرب العالمين قال له بهيدي الليله هي خير من ألف شهر يعني العبد صوره بس بليله القدر تعد يعني رب العالمين بحطه من المؤمنين يعني قدام امام الملائك فهي الرحمه الالهيه بليله القدر سلام بعدين تنزل الملائكه والروح فيها الملائكه بتنعرف من الملائكه من هي الروح هلا هذا سؤال كبير عليه استفهام علامه كبيره طبعا اذا اللي ابتعد عن هذا العلم علم الجفر واللي قدم والامام علي نهائيا ما حيعرف من هي الروح هلا بقول لك طيب الروح هي جبرائيل طب ما اول شيء قال الملائكه والروح طب ليش بده يرجع يقول الملائكه ويرجع يقول الروح كل شيء من نوع من انواع الملائكه ما عادش فيك ترجع تذكره لان مش يعني مش اول شيء ذكره تنزل الملائكه ورجع قال لك تنزل الروح ما فيهوش يقول تنزل الملائكه وتنزل جبرائيل ما بتزبط لغويا ولا ولا علميا طيب مين هي الروح في ناس بيقولوا لك الارواح لا لا مش الارواح مش الاموات يعني الروح هي هي اللي هو مفتاح علم الجفر الروح هي الشيء الاساس اللي نزل بالماي اللي كانت موجوده تحت عرش الرب العالمين اللي خلق منه الرسول واللي خلق منه الامام علي واللي خلق كل شيء منهم بعد منه هي المواضيع تنزل على الارض تنزل على خلقتها اول عم اقول لك شو هي الروح هي الروح هي الشيء الاساسي اللي رب العالمين اول شيء خلقه ونزلها بماء اللي هي موجوده تحت العرش مزبوط مش كان رب العالمين عرشه على الماء اليه هذا العرش الماء المائي مش اي تو او ما بنعرفوش شو بالضبط هو بيشبه الماء بس ما بنعرفوش شو هي الاليه تاعته لان احنا مش موجود عندنا بالبيريودي تيبل اللي عمله مندلاف ما بنعرفش شو هي الاليه تاعته بالضبط بيريودي تيبل يعني جدول المادي واحد كيميائي اسمه مندلاف عمل هذا الجدول من حوالي 300 سنه كل شيء موجود على الارض من مواد حطوا بقلب تيبل، بس نحن اذا ما ما عندنا ماده موجوده على الارض ما حنعرف شو هي بالضبط مظبوط، فانا حقول لكم المي اللي موجوده تحت العرش كان رب رب العالمين عرشه على المي مظبوط بقولوا بالامر موجود بالقران. وكان عرش ربك على الماء، فهيدي المي هي هي الاساس الخلق، فنزلت هيدي النقطه اللي هي الروح مظبوط، مش انا بقول لك وانا النقطه تصوروها مثلا مثل كانها طابه نزلت بقلب هذا المي طابه مثلا هلا اي شيء له له 360 درجه مضبوط له ظاهر من برا مثلا تخيلوا طابه هلا في شيء له من برا مضبوط هو الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم لان هو كان الظاهر والباطن مين هو؟ الامام علي هي هي هو الامام علي من من النبي محمد هي هيك خلقوا مع بعضه يعني مثلا اذا اذا في شيء له ثلاث ابعاد مش لازم يكون له وجه تشوفوه انتم من هون لازم يكون له شيء ثاني من ورا لحتى يكملوا مزبوط هي هو الوجه الظاهر للعالم هو النبي محمد والوجه الباطن الثاني هو الامام علي بهيدي مثل كانه طاب النزل النقطه فهي الخلق الاول هي هو الخلق الاول اللي خرب العالمين خلقه هي نزلت نعم ايه نعم إيه مش وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي بعدين بيقول وجعلنا من الماء نسبا وصهرا نسب تعول شو من نفس الماء اللي خلق منه الرسول محمد نفسه نفسه ماء وصهر يعني اللي جوا الباطن تعول النسب والصهر تعول يعني هن هذول الاشخاص الوحيدين اللي خلقوا مباشره من الماء يعني الرسول محمد والامام علي وبعدين كل شيء خلق منه تحدثنا عن هذا الموضوع بالدرس الاول بس فينا نرجع نفوت فيه ان شاء الله بالدروس الثاني يعني نعم وضل محمد في بحر الحكمه وفي بحر من بحر لبحر ينتقل نعم ايه نعم اسئله ثانيه لحتى ما لا اول شيء ما لازم يخلق اول شيء مش هو خلقنا من الماء كل شيء حي روحي هي شيء حي ولا ميت؟ النور طلع من الماء بس قصدي لما بنحكي عنه خلقته بنحكي عن خلقته لانه النور مش نبي 
والنور ابتدى منين؟ فينا 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 نعمل نور هلا من دون مي؟ هلا بنعمل كهرباء من دون مي ابدا؟ ما فينا نعمل كهرباء من دون مي مهما مهما توليد الطاقه لازم دائما يكون في بقلبه مي دائما دائما كان الله وكان وليس معه شيء الحلقه اللي فاتت قلناها ثم خلق الشيء وهو الماء خلق الشيء وهو الماء ومن الماء خلق كل شيء فاذا النور تخلق من الماء طيب وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كمان بنعرف ليش بيكون سلام بهذيك الليلة بدروس المتتابعة لأن علم الجفر قلت لك مفتاحه الروح الموجودة بليلة القدر روح اللي تنزل الملائكة أوكي بعدين نرجع نقول أما ما أما من روحه أن أغصانها لترى من وراء صور الجنة تنبت بالحلي والحلل والثمار المتدلية على أفواههم أما الياء فيد الله فوق كل خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون يد الله فوق كل الخلق مش بس مجرد فوق اللي كانوا عم بيبيعوه بالشجر الآن العهد الذين يبايعونك فوق الشجر يمكن الحاجة تطرقت هذا الموضوع بس أنا حرج أعيده بطريقة سريعة الذين يبايعونك فوق الشجرة يد الله تحت الشجرة عفوا مش فوق تحت الشجرة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق ايديهم هلا بيقولوا لنا المدرسه الثانيه من من الاسلام المدرسه السنيه بتقول طيب كيف هدول طيب يد الله فوق ايديهم وبعدين انتم بتقولوا عنهم عملوا كذا 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 طبعا يد الله فوق ايديهم كعهد عهد الله انه يكملوا على هذا الموضوع ومن نقض عهده بعدين شو بيصير بيصير من من هوديك الفئه فنفس الشيء كل كل انسان لما كان موجود بعالم الزر عطى عهد لرب العالمين اللي هو نفس الشيء، فدائما انت لما عم تكملي عهد رب العالمين فيك او فيكم بنفس بهذا الموضوع بتكون عم تكملوا هذا الموضوع هون. يعني مثلا لما يقول لما نروح على الحج ونشوف الحجر الاسود مش بيسلموا عليه او بيجوا بيبوسوه كانه عم بي عم بي لانه العهد وضع بقلب الحجر الاسود عم بيجدد العهد مظبوط؟ بقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فهي نفس الشيء تابعه لهذا الموضوع. كلياتهم من هالاشياء بيكملوا بعضهم. فبعدين نرجع وتعالى عما يشركون اما كلام كلم فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله اللي هن الائمه تحدثت عن هذا الموضوع الحجي من قبل كلمات الله هن الائمه ف بالنسبه لادم فتلقى كلمات من ربه فتاب عليه ما قالوش يا ربي بحق الشجر الحلو اغفر لي لا قالوا امور امور مهمه لرب العالمين محمد وعلي لان شاف انوار موجودين بالجنه ولا تجد من دونه ملتحدة وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية تبقوا تذكرونا يا جماعة نعم هلا جات ذات نقطة المي والنور شاف آدم شاف نور ما تطلع لا فوق ال بعدين كان نور بعدين صار المي لما خلقه نعم عملت الجاج والبيضة من أول لا لا مش جاج وبيضة هون على فكرة الجاجة اجت قبل البيضة برهنة الناس يعني لا بس بس انت عم تسبقي الدرس الجاي يعني مثلا هلا اذا انا تحدثت عن هذا الموضوع بروح معنا الدرس الجاي فخل اذا بنترك هذا السؤال انه كيف الخلق صار بالضبط اليات لحتى نحن نفهمه مضبوط بس نحن هلا انا شرحت هذه الروح شو معناتها الروح الاساسيه بس فهموا هذا هذا الدرس الروح الاساسيه هي مش الروح اللي نحن الموجوده فينا هلا ولا الارواح الجن ولا لا هي الروح اللي خلق منها كل شيء كل شيء موجود بعد هذا الموضوع متحدث بالضبط شو صار، بس هلا لازم نحن نشرح هدول بس لحتى نفهم علم الارقام، لان من الجمعة الجاية نقرنه بعلم الخلق الاول، بعد منا نقرن نفوت بالاشياء الباطنة جدا جدا، وان شاء الله نفهم هونيك شيء. خلينا نكمل هون، اوكي، فالكاف كلام الله لا تبديل لكلام الله ولا لكلمات الله ولا تجد من دون الله ملتحدة، فاما اللام فالمام اهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية وتلاؤم اهل النار فيما بينهم، واما الميم فملك الله. الذي لا يزول ودوام الله الذي لا يفنى واما النون فنون والقلم وما يسطرون هلا هذا النون وقلم وما يسطرون كمان من المبادئ الاولى لتعلم علم الجفر نون اذا اصلناها نون واو ن يعني ن اول شيء وبعدين واو بعدين نون ها هون صار الفتق والرتق تحدثنا عن كيف الفتق والرتق كيف رب العالمين فتق الكون كيف فتق كل شيء وبعدين كيف رتقوا من بعد منه فنون هي هون نون الاولى هي الرسول محمد فتق النور الاول 
بفتح كل شيء من الرسول محمد ورتق بالامام علي يعني بالنون امام محمد وعلي مثل ما بقول يعني النون هي بالمعنى الثاني محمد وعلي فتق ورتق بنفس الوقت الكون كلياته لان انا هذيك المره تحدثت بعلم الرياضيات عن شيء اسمه باي مزبوط الباي هو الشقفتين وفوق منها شقفه ايه هي هذا هذا الباي موجوده بقلب الدائره كيف تكونت اول شيء من صفر من زر وبعدين لفت 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 صارت مثل حلزون كيف الحلزون كلياته موجود بهذا الكون كيف الكون كلياته تكون شكلنا كلياته مكون من هذا الموضوع اول ما اكتشف هذا الموضوع من الناحيه العلميه هو دافنشي دافنشي رسم الموناليزا كيف شكل رسم الموناليزا عن طريق الباي ايه يعني مثلا شكل عيونه مطابق لشكل وجهه مثلا احنا هلا رب العالمين ما خلق لنا مثلا ما خلقني انا طويل وعمل لي ايدين صغار خلق طولي على حسب ايدي ايدي بيلبقوا لوجهي وجهي بيلبقوا لديني مثلا نعم في احسن تكوين فهي احسن تكوين لها قاعده كمان مش قاعده عشوائيه فهي القاعده اللي مشيت من الخلق الاول اللي هي شو الامام علي النون والقلم وما يسطرون النون هي النون محمد وعلي والقلم القلم هو اللي اللي كتب كل شيء قبل ما يكون، يعني كل شيء كل الخليقه مكتوبه عند رب العالمين، طبعا هذا لها ثلاث اصناف، اذا هلا تحدثت عنها هلا من دون ما اعطيها حقها بتقول هذا كفر، بس لها ثلاث اصناف ان شاء الله بنتحدث عنها الجمعه الجايه، لحتى نفهم طريقه الخلق الاول حتى وصلنا لهذا الموضوع. وبعدين وقلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ هو اللوح اللي فوق موجود فيه كل شيء، كل شيء كل شيء موجود فيه لهلا. يشهده المقربون بس. كفى بالله شهيدا اما سع فصل فالصاد صاد بصاعل يعني الجزاء بالجزاء وهل جزاء الاحسان الا الاحسان مش يعني انت اذا بتعمل منيح بكون منيح واذا بتعمل شيء منيح بتصير لك شيء منيح كما تدين وتدان وان الله لا يريد ظلما للعباد واما قرشت يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم الى يوم القيامه فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون طبعا هاي الحروف معانيها بس بالمعاني الأساسية هلأ بس أعطيكم إكزامبل صغير مثلا تقولي محمد أنت عم تعطينا أمور إلى هاي الأسباب علمي بقولكم أي نعم هلأ إذا مثلا سألنا سؤال وبس من علم الأرقام جوابنا الجواب فيه فينا نعمل هاي الطريقة مثلا نكتب السر الأول من سر الملكوت شو معنات شو معنات الملكوت إذا جبنا الملكوت يعني سر الملكوت يعني قصمناها اقسام مش نحن كنا عم نتحدث عن احرف مثلا محمد لحتى اعرف انا محمد موسى مثلا بدي بدي اعمل اجمع لسه مثلا الميم تساوي مثلا مثلا 10 الحاء بتساوي كذا بنجمعهم كلياتهم مع بعض بيطلع اخر شيء رقم مضبوط فينا فينا قبل ما نجمع الارقام بس نعمل الامور الاحرف اللي موجوده باسمنا ونشطب اللي مكرر فبيطلع معنا اسم جديد فهون بتكتشفي بعدك الثاني انت تقدروا تكتشفوا هلا بعض الثاني بهذا الموضوع، مثلا سر الملكوت اذا كتبناها وقسمنا الاحرف. يعني سين اول شيء وراء بعدين الف ولام وميم ولام وكاف وواو وتاء، بعدين اذا اذا عملناهم كلياتهم شحطنا الاحرف المكرره شو بيطلع؟ كاف سر الموت. خلينا نمرر هي. كاف سر الموت، لا ما فيش بس لنا، كاف سر الموت، يعني اذا سر الملكوت هي كاف سر الموت، فبنعرف انه الكاف هي المسؤوله عن عن الموت من هذه الناحيه. يعني يعني عزرائيل اذا بيجي على الشخص بيستعمل شيء من علم الكاف لحتى الواحد يموت. من علم حرب حرب الكاف، لا 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 مثل ما قلنا هلا الحروف الها الها علم، كل حرف بحرف بكل حرف له علم بحد ذاته. ولا ابعاد ولا ابعاد اكيد يعني. هلا اذا مثلا سالنا بماذا يكلم الموتى؟ اذا مثلا يكلم الموتى بحسب النظام العشري أصم حطينا الحروف كلياتها وجمعناها بيطلع العدد 41 جمعناها كل الحروف بيطلع العدد 41 فاذا قلبنا 41 لصور القران بيطلع صوره فصلت اذا قريناها نعم نشوف انه هاي الصوره مختصه بعلم بطريقه كيف رب العالمين بكلم الاموات باي طريقه بكلم الاموات فهذا الجفر بمعناته بمختصر مفيد انه علم لدني للقران الكريم قطعت حروفه قلبنا حروفه لعلم ثاني اسمه علم الجفر من هذا العلم خلق علم جديد نهائيا مش خلق يعني رب العالمين اكيد وضعه بهذا الموضوع له العلم القران له سبع ظواهر بس مش انا هلا قلت معنا لتنزل الملائكه والروح وحد احد الاشخاص هون كمان فسرها بمعنى ثاني مضبوط او مثلا قلت كذا القران له سبع ظواهر سبع يعني انا في فسره وشخص ثاني في فسره بمعنى ثاني لان له سبع اقسام فينا نفسره كل ايه قرانيه بس وفي اربع بواطن باطنهم الاعلى هو العلم الجفر ايه هو العلم يعني يعني ناخذ مثلا بمعنى احد كتبه هنا مثلا ناخذ اسم 
محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نعم فنلاحظ بانه من ملك الله الذي لا يزول نعم هو محمد اللي هو الله يعطيه فوقه بالدوام والملك الذي لا يزول نعم الحاء فهو حدود الخطايا فهو بمحمد تحط خطايا المستكبرين مظبوط نيجي بعدين الميم كذلك ترجع فاذا نشطب الميم في التكرار في القداد الداله الاخيره فهي دين الله فمحمد كان مال الدين م. ايه فهو هيك فكل فكل اسم كل حرف له معنى بس هلا لنتفهم هذا الموضوع ان شاء الله الجمعه الجايه بنجيب الاسماء مع الاحرف وممكن نعمل شويه حسابات ونكمل عمولهم جفا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته